Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രേതർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ് ഇന്ന് തന്നെ എ ബി സി സന്ദർശിച്ച് വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയൂ പറ്റും കിനാവും നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഹാർഡ്വെയർ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കുന്നത്തുപ്പള്ളി പഴയങ്ങാടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാധ്യമ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ടൌൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന സെമിനാർ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനപക്ഷ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനപക്ഷ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്നൊരു നിരീക്ഷണം എത്രമാത്രം പ്രസക്തമാവും എന്നുള്ളത് ഗൗരവപൂർവ്വം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രവിയേട്ടൻ ഓടിയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാനും രവിയേട്ടനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന വേദികളിൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ കഥാകൃത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് എൻ എസ് മാധവൻ എന്ന കഥാകൃത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള വളരെ മുൻപ് സെമിനാറിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ ഷാജഹാൻ മീഡിയ വൺ റെസിഡന്റ് എഡിറ്റർ പി ടി നാസർ ഗദ്ദിക പത്രാധിപർ വി കെ രവീന്ദ്രൻ കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബാബു ജോസഫ് സി ഒ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്നു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ സജീവ് കുമാർ സി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ജനുവരി അഞ്ച് ബുധനാഴ്ച പയ്യന്നൂർ ജുജു ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടലിലാണ് സി ഒ എ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച വിളംബര ജാഥ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു ഴ്ച നടക്കുന്ന സി ഒ എ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു വൈകിട്ട് നാലു മണിയോടെ പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച വിളംബര ജാഥയിൽ വനിതകളും കുട്ടികളും അടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു മുത്തുക്കുടകളും വാദ്യമേളങ്ങളും വിളംബര ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി വിളംബര ഘോഷയാത്ര പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരയിൽ സിൽ 
സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി എരിപുരം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഖാദർ മാങ്ങാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി എരിപുരം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഖാദർ മാങ്ങാട് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം അതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റ് ഇത് സാധാരണക്കാരനായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഏകാധിപത്യ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓർമ്മിക്കണം ഹിറ്റ്ലർ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുസോലിനി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏകാധിപതികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം ആ പുസ്തകത്താളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നെടുത്ത് വായിക്കാൻ ദയവുണ്ടാകണം കരുവുണ്ടാകണം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കേരയിൽ വിഷയത്തിൽ ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമാണ് പിണറായി വിജയൻ പിന്തുടരുന്നതെന്ന് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖാദർ മാങ്ങാട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ തകർത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് യാതൊരു വിധ ഗുണവും ലഭിക്കാത്ത പദ്ധതിയാണ് കേരയിൽ പദ്ധതിയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു എ പി ബദറുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി ചന്ദ്രാംഗതൻ സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി അഡ്വക്കേറ്റ് പി സി വിവേക് പ്രഭാകരൻ കടന്നപ്പള്ളി അഡ്വക്കേറ്റ് അപർണ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള സംഘപരിവാർ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ തെരുവ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സരിൻ ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള സംഘപരിവാർ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ തെരുവ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സരിൻ ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ വേളയിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വലിയ ചർച്ച കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നത് ശക്തമായി വാദിച്ചൊരു വിഭാഗം അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഘമായിരുന്നു ആ ജനസംഘമാണ് പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ രൂപം പ്രാപിച്ചിട്ട് എൺപതോളം കൂടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം തന്നെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി കെ നിഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജി ലിജിത്ത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ ചേർക്കാൻ കരിവള്ളൂരിൽ സഹകരണ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചു യോഗം സി പി ഐ എം പയ്യനൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹകരണ മേഖലയോടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികലമായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കരിവള്ളൂരിൽ സഹകരണ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചു റിസർവ് ബാങ്കിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഹാളിൽ ചേർന്ന കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സഹകാരികളുടെ യോഗം പ്രഖ്യാപിച്ചു വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക നയത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റത്തിന് ശേഷമാണ് സഹകരണ മേഖലക്കെതിരായിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങളും ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നത് തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ആരംഭിച്ച പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം എന്ന് പറയുന്നത് കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി നാരായണൻ പി കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ പി പി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംവദിച്ചു കരുവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് സഹകരണ സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാനായി കെ നാരായണനെയും സെക്രട്ടറിയായി ടി നാരായണനെയും ഇരുപത്തിരണ്ട് സംരക്ഷണ സമിതിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവള്ളൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ കോറോം വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന കോറോം രക്തസാക്ഷി സ്മാരക മലബാർ വോളി ഫെസ്റ്റ് ജനുവരി ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ നടക്കും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ വോളി ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോറോം രക്തസാക്ഷി സ്മാരക മലബാർ വോളി ഫെസ്റ്റ് ജനുവരി ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ പരവന്തട്ട ഉദയ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഫ്ലഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ
ജോളി ഖാനായി യങ്സ്റ്റാർ മാതമംഗലം റെഡ് സ്റ്റാർ അലക്കാട് ഉദയ പരവന്തട്ട നവപ്രഭ ചട്ടിയോൾ ഭഗത് സിംഗ് അന്നൂർ എന്നീ ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എട്ടിന് സമാപന ഭാഗമായി രാത്രി ഏഴുമണിക്ക് കണ്ണൂർ കൃഷ്ണമേനോൻ വനിതാ കോളേജും പയ്യന്നൂർ കോളേജും തമ്മിലുള്ള വനിതാ വോളി പ്രദർശന മത്സരം നടക്കും രാത്രി എട്ടിന് സമാപന സമ്മേളനം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ഷാജർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എം അംബു കെ പി രാഹുൽ എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി രവീന്ദ്രൻ എം നാരായണൻ ടി വിപിൻ അഖിൽ തറമൽ എം വി രാജൻ ടി വി അശ്വിൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചീമേനി ചെമ്പ്രകാനത്ത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നുവന്ന ശില്പകലാ കളരി സമാപിച്ചു കേരള സാംസ്കാരിക ക്ഷേമ ബോർഡ് അംഗം രവീന്ദ്രൻ കൊടക്കാട് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വർഷത്തെ നമ്മുടെ ബേക്കൽ ബീച്ചിൽ വെച്ച് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു ദാരുശില്പ ക്യാമ്പ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു ക്യാമ്പായിരുന്നു കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയും ചീമേനി ചെമ്പ്രങ്കാനം കേരള സാംസ്കാരിക ചക്രവാളം സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സും സംയുക്തമായി നടത്തി വന്ന പതിനാലു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ശില്പകലാ കളരിക്ക് സമാപനമായി ചടങ്ങിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് രവീന്ദ്രൻ തൃക്കരിപ്പൂർ അധ്യക്ഷനായി ചീമേനി എസ് ഐ ബാബു പവിത്രൻ സുധ രവി അനിൽ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവള്ളൂർ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്റ്റാർ കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഇയർ കാർഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെ മൈത്താണി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തക ഷെൽഫുകൾ നൽകി കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ ഇയക്കാട് സ്റ്റാർ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ മൈത്താണി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കായി സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തക ഷെൽഫുകൾ നൽകി നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സൌദാമിനി കെ വി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് രതീഷ് കെ മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പ്രത്യുഷ അനിൽ എന്നിവർ ഷെൽഫുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റ് വിജയകൃഷ്ണൻ കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉമേഷ് കുമാർ കെ പി എ വി ശശികുമാർ ബിജു കാമ്പ്രത്ത് കെ സജീവ് കുമാർ കാർത്യായനി അശോക് കുമാരി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്താക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ബദലായുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശന വിപണന മേള സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിന് സമീപം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്താക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ബദലായുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശന വിപണന മേള സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിന് സമീപം എം വിജിൻ എം എൽ എ ആണ് വിപണന മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് അത് ഒരു പക്ഷെ തുണിയെ പോലെയോ പേപ്പറിനെ പോലെയോ അത് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് പലതരത്തിൽ നമ്മുടെ കൃഷിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി അധ്യക്ഷയായി പ്രേമ സുരേന്ദ്രൻ വി വിനീത എ വി പ്രഭാകരൻ വി രാജൻ നിതാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ രചിക്കാൻ കരിവെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഇത്തവണയും രംഗത്ത് നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം കുണിയനിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവെള്ളൂരിന്റെ പച്ചക്കറി കൃഷിയിലെ വിജയഗാഥ ആവർത്തിക്കാൻ ഇത്തവണയും കരിവെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് രംഗത്തെത്തി കർഷക സമരം നടന്ന പോരാട്ട മണ്ണിൽ ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കരുവള്ളൂരിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള കരുവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു പറഞ്ഞു കൃഷിയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന
വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികൾ ലോറിയിൽ വരുന്നതും കാത്ത് നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാർ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്ക് കൃഷിഭവനുമായി ചേർന്നാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ വാർഡ് മെമ്പർ പ്രഭാവതി കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ കാന ഗോവിന്ദൻ സി പി നരേന്ദ്രൻ പി സരസ്വതി ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ ഐവർ പരദേവതാ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധമായ കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചതുർദിന കളിയാട്ടം ജനുവരി ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നടക്കും കളിയാട്ടം വരച്ചുവെക്കൽ ചടങ്ങ് ചൊവ്വാഴ്ച നടന്നു ജനുവരി ഒമ്പതിന് രാവിലെ തന്ത്രിയുടെ ഗണപതി ഹോമത്തോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും ആചാരക്കാർ രാവിലെ ക്ഷേത്രാധിപനായ പയ്യന്നൂർ പെരുമാളെ കണ്ടുവണങ്ങി തീർത്ഥജലവുമായി ഉച്ചയോടെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തും ക്ഷേത്രം ഭണ്ഡാരപ്പുരയിൽ നിന്ന് ദീപവും തിരിയും എത്തിക്കുന്നതോടെ തോറ്റങ്ങളും മറ്റും ആരംഭിക്കും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഭക്തജനങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ഉത്സവം നടക്കുക പുലിദൈവങ്ങളും ഉപദേവതകളായ പുതിയ ഭഗവതി വിഷ്ണുമൂർത്തി മടയിൽ ചാമുണ്ടി രക്തചാമുണ്ടി കുണ്ടോർ ചാമുണ്ടി എന്നീ ദൈവകോലങ്ങളും ഇവിടുത്തെ മാത്രം പ്രത്യേക ദൈവമായ ശിവരൂപമായ പുലിൻ കീഴിൽ ദൈവവുമാണ് പ്രധാന ദൈവകോലങ്ങൾ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് രാവിലെ പുലിൻ കീഴിൽ ദൈവം ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് ദർശന സായുജ്യമേകാൻ അരങ്ങിലെത്തും ഭക്തർ നെൽവിത്തും നേർച്ച സാധനങ്ങളും പുലിൻ കീഴിൽ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കും ഉച്ചയോടെ ദൈവം മരങ്ങൊഴിയും പിന്നീട് പ്രധാന ദേവതകളായ പുള്ളിക്കരിങ്കാളി പുലിയൂർക്കാളി വിഷ്ണുമൂർത്തി മടയിൽ ചാമുണ്ടി എന്നീ ദൈവകോലങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തും രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് വെടിക്കെട്ടോടെ ഉത്സവം സമാപിക്കും വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മൂന്ന് ദേശക്കാരുടെ കാഴ്ചകൾ ജനുവരി പതിനൊന്നിന് രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തും തെക്കും ഭാഗം കാഴ്ച കമ്മിറ്റിയുടെ വെടിക്കെട്ടും രാത്രി നടക്കും തുലാഭാരം എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകും കളിയാട്ടം വരച്ചുവെക്കുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വിവിധ ചടങ്ങുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഭാരതീയ വ്യോമസേനയുടെ എൺപത്തിയൊമ്പതാം പിറന്നാളാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈഗിൾ ക്ലബ്ബ് പയ്യന്നൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആറാമത് നാടകം കോർട്ട് മാർഷൽ അരങ്ങിലെത്തുന്നു ജനുവരി എട്ടിന് പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് സ്കൂളിലെ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെത്തി വേദിയിൽ നാടകാവതരണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഈ നാടകം എന്റെ മനസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പയ്യന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള വിരമിച്ച വ്യോമസേനാംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈഗിൾ ക്ലബ്ബ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി രൂപീകൃതമായ ക്ലബ്ബ് കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു വ്യോമസേനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ വർഷവും വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളാണ് ഈഗിൾ ക്ലബ്ബ് നടത്തി വരുന്നത് സാമൂഹ്യ പുരാണ ആനുകാലിക പ്രസക്തമായ നാടകങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത്തവണ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ നാടകമാണ് ഈഗിൾ ക്ലബ്ബ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തി രചിച്ച കോർട്ട് മാർഷൽ സൈന്യത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനും ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതിനുമുള്ള പട്ടാളക്കോടതി സംബന്ധിച്ചാണ് കോർട്ട് മാർഷൽ എന്ന നാടകം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി എട്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നാടകം അരങ്ങിലെത്തും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ എം കെ കമലാക്ഷൻ മുഖ്യാതിഥിയാകും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ നാടക സംവിധായകൻ വി പി രാമചന്ദ്രൻ ഈഗിൾ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് വി പി രാമചന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി പി പി സന്ദീപ് ട്രഷറർ സി മധുസൂദനൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഇരതേടിയിറങ്ങിയ വെള്ളിമൂങ്ങ ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തിലൂടെ പറന്നതാണ് പെനാൽറ്റി ബോക്സും പിന്നിട്ട് നേരെ ചെന്നു കയറിയത് ഗോൾ വലയിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ചിറകും കാലും തലയും കുടുങ്ങി പിന്നെ രാവിലെ വരെ വലയിൽ തന്നെ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ കൊറ്റി റെയിൽവേ പരിസരത്തായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത് ഒടുവിൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന കൊറ്റി സ്വദേശി ഗോൾ വലയിൽ കുടുങ്ങിയ ഈ ഹതബാഗിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം നേരെ വിളിച്ചത് സ്റ്റോർക്ക് ടീം കൊറ്റിയുടെ അംഗങ്ങളെ നാട്ടുകാരെത്തി ഉടൻ പയ്യന്നൂർ പോലീസിനും വിളിപോയി പോലീസ് നേരെ വനം വകുപ്പിന് വിവരം കൈമാറി വനം വകുപ്പിൽ നിന്ന് സിസർക്കട്ടായി വിളിവന്നത് വനം വകുപ്പിന്റെ റെസ്ക്യൂവറായ പവിത്രൻ അന്നൂക്കാരന്
സിപിഐഎം വെള്ളക്കാട് ബ്രാഞ്ച് പരിധിയിലെ ബഹുജന സംഘടനകൾ സ്വാശ്രയ സംഘം എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്തിവയിൽ സാംസ്കാരിക സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു വെള്ളോറയിലെ പാലയാട് പരപ്പിൽ സാംസ്കാരിക സദസ്സിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സാംസ്കാരിക സദസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ വി സത്താർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി ജനാർദ്ദനൻ മാസ്റ്റർ സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ സി രാജൻ സി സി കുഞ്ഞിരാമൻ പി വി രവി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കരിവെള്ളൂർ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വീൽ ചെയർ നൽകി കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു വീൽ ചെയർ ഏറ്റുവാങ്ങി കെ സജീവ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി സി ഒ എ ജില്ലാ സമ്മേളനം പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ പുരുഷോത്തമൻ വാർഡ് മെമ്പർ വി തമ്പാൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പ്രവീൺ പി ജോസ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മധുസൂദൻ മെട്ടമൽ സി ഒ എ സൌത്ത് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി പ്രഭാത് കുമാർ ടി ടി വി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എരവംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു എരവംകുറ്റൂർ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും പതിനെട്ട് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു കുറ്റൂർ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആത്മാർത്ഥമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ സൗജന്യമായി തന്നെയാണ് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി എം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ലേഖ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മോഹനൻ പി പി വിജയൻ മോഹനൻ മാസ്റ്റർ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര അകാലത്തിൽ വിട പറഞ്ഞ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ഫിബിൻ ചെറുതാഴത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ നാട് ഒന്നിക്കുന്നു ചെറുതാഴം സെന്ററിലെ ഇ എം എസ് സ്മാരക വായനശാലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഫിബിൻ സ്മാരക ഹാൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നാട്ടുകാർ ചെറുതാഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഫിബിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിനാണ് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ മരണപ്പെട്ടത് രണ്ടു വർഷം തികയുന്ന ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് ഫിബിന്റെ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ സ്മാരക ഹാൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി വിളിച്ചു ചേർത്ത സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൽ വച്ച് സി പി ഐ എം ചെറുതാഴം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം വി രവി ചെയർമാനും സംഗീത കൺവീനറുമായ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യ ഫണ്ട് ഫിബിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിൽ നിന്നും കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജൻ ഏറ്റുവാങ്ങി സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ അശോകൻ കെ പി വാർഡ് മെമ്പർ രാധായു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എഴുപത്തിയാറാം നമ്പർ കമ്പലൂർ ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കമ്പലൂർ എൻ എസ് എസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അന്നമ്മ മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഐ ഫൌണ്ടേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കമ്പല്ലൂർ എൻ എസ് എസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അന്നമ്മ മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജു ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോർജ് കുട്ടി കരിമഠം ജോസ് കുത്തിയതോട്ടിൽ കെ വി സന്തോഷ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് മുത്തോലി സിന്ധു ടോമി അശ്വിൻ കുമാർ എം ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം